హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ అలాగే సేఫ్గా ఉండండి ఈరోజు వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి మనం ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్ మాట్లాడుకుందామండి ఇది నన్ను ఒక ఏమంటారు సబ్స్క్రైబర్ నన్ను కమెంట్లో అడిగింది అండి ఆ కమెంట్కి ఇప్పుడు నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను మీ అందరికీ తెలిసేటట్టుగా రిప్లై ఇస్తున్నాను ఎందు గురించి అంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ దాదాపు చాలామంది యూట్యూబర్స్కి వచ్చిందో రాదో నాకైతే తెలియదు వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నాకైతే వచ్చింది అండి దానికి ఇప్పుడు నేను మీ అందరి ముందే సొల్యూషన్ ఏమి చెప్పాలి మీరే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన తర్వాత మీ ఆన్సర్స్ మీదకి వెళ్ళి నేను రిప్లై అనేది తర్వాత ఇస్తాను ఫస్ట్ నాకైతే అనిపించింది చెప్తున్నాను ఇది జస్ట్ జోకింగ్గా చెప్తున్నాను సీరియస్గా అయితే కాదు అండి నాకు ఇలా అనిపించింది అలా అనిపించింది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నాకు అసలు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్ అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు ఆ అమ్మాయి నాకు కమెంట్ అబ్బాయో అమ్మాయో తెలియదు కమెంట్ ఏం పెట్టింది అంటే ఒక వేరే యూట్యూబర్ని చూసి నేర్చుకోండి అక్క వ్లాగ్స్ బాగా పెడుతున్నారు మీరు కూడా అలా పెట్టండి అనేసి చెప్పారన్నట్టు వేరే యూట్యూబర్ని చూసి మేము కూడా సేమ్ అలాగే చేసామనుకోండి అదే పద్ధతిలో చేసామనుకోండి అప్పుడు మాకు వాళ్ళకు తేడా ఏముంటుంది అండి ఇంకా యూట్యూబర్స్ అందరు కూడా సేమ్ చేశారనుకోండి జనాలు వచ్చేసి ఎవరు చూస్తారు వీడియోస్ ఇంకా మాకు గొప్పతనం అనేది కూడా ఏమి ఉండదు గొప్పతనమే కాదు ఎవరి స్పెషాలిటీ అనేది వాళ్ళకు కంపల్సరీ ఉంటుంది అండి ఎంత చిన్న యూట్యూబర్ అయినా ఎంత పెద్ద యూట్యూబర్ అయినా అలాగే ఉంటుంది అండి అలాగే మాకు వచ్చిన వీడియోస్ మేము చేసి పోస్ట్ చేస్తాము నార్మల్గా డైలీ ఇంట్లో జరిగే వీడియోస్ అన్నీ మేము పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము కాకపోతే కంటిన్యూస్గా ఇంట్లో జనాలు ఎక్కువగా ఉన్నారనుకోండి అదే ఎక్కువగా పోస్ట్ చేస్తారు తర్వాత మాకు జనాలు తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి నేనైతే నార్మల్గా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నా వీడియోలో ఎవరికైనా ఏదో కొంచెం యూజ్ కావాలి అనేసి నేనైతే కంపల్సరీ డైలీ నా బ్లాగ్లో ఏదైనా ఒక రెసిపీ షేర్ చేస్తానండి నాకు అది ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు మీరు కావాలంటే ఫస్ట్ నుంచి చెక్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా వేరే యూట్యూబర్ని చూసి సేమ్ అలాగే బ్లాగ్స్ చేయాలి అనడం మాత్రం నాకైతే ఎక్కువగా నచ్చలేదు అండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క యూట్యూబర్కి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ అనేది ఉంటుంది నాకు కూడా అలాగే ఉంది అండి చాలా సింపుల్ స్పెషాలిటీ నాది చాలా సింపుల్గా మీరు బ్లాగ్స్ అనేవి చేస్తారు న్యాచురల్గా ఉంటాయి అనేసి చాలామంది చెప్తారు నాకు అది బాగా నచ్చుతుంది అండి నాకు ఎక్కువ రేంజ్లో వీడియోస్ చేయాలని అయితే ఏమి ఉండదు నార్మల్గా నాకు తెలిసింది ఒక పది ఇరవై మందికి షేర్ చేస్తే సరిపోతుంది అనే మెంటాలిటీ నాది అండి అలా ఎక్కువగా నాకు అనిపిస్తుంది అన్నట్టు మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనకు టీవీలో వచ్చేసి చాలా బోల్డ్ అని ఛానల్స్ ఉంటాయి అందులో మనకు నచ్చిందే చూస్తాం కదా అండి అందరం ఒకేటి చూడమంటే ఎవరు చూడరు కదా ఇంకా ఇప్పుడు కొంతమంది సీరియల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఛానల్లో ఒక్కొక్క సీరియల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో ఉన్న జనాలు అందరు కూడా ఒకే సీరియల్ చూడరు కదా అండి అలా చూసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇంకా నేనైతే అలా చూడలేను ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఉంటారు అందుకే ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అండి ఇంకా నాకైతే అలా అనగానే కొంచెం డిసప్పాయింటెడ్ అయ్యాను నేను వేరే యూట్యూబర్ని చూసి నేను ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని అనిపించింది నాకు ఎవరి స్పెషాలిటీ అనేది వాళ్ళకు కంపల్సరీ ఉంటుంది అండి నాకు ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు స్పెషల్ అనేది కాకపోతే నేను నా పద్ధతిలో వీడియోస్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాను ఇంకా మీకు ఇందులో ఏదైనా కొంచెం మార్పులు చేర్పులు కావాలంటే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఇంకా వేరే యూట్యూబర్ని చూసి మీరు కూడా అలానే చేయండి మీరు కూడా దాదాపు కొంతమంది వీడియోస్లో పెడతా ఉంటారు అందులో ఎక్కువ శాతం మాట్లాడుకుంటా తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చూపించుకుంటా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా మాకైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఊర్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరు లేరు ఇంకా మా అత్తమ్మ అది పెద్ద ఫ్యామిలీ కానీ మా ఇంట్లో ఎవరు నాకు ఏమంటారు ఇంకా వీడియోలో చూపించడానికి ఇష్టపడరు అండి అలాంటప్పుడు నేనేం చేయలేను కదా ఇంకా నాకు తోచిన వీడియోస్ అనేవి నేను చేసుకుంటా పోతా ఉంటానండి అలాంటప్పుడు ఇలాంటి కమెంట్ పెట్టడం ఇంకా కొంతమందికి డిస్కరేజ్గా అనిపిస్తుంది నాకైతే అలా అనిపించింది కాకపోతే ఒక సిస్టర్ నన్ను అడిగింది కాబట్టి మీ డౌట్ అనేది నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను వేరే యూట్యూబర్ని చూసి నేనైతే నా యూ వీడియోస్ సేమ్ అలానే చేయాలని నాకైతే అస్సలు ఉండదు చాలామందికి ఉండదు అండి ఇంకా మీరు అలా అడగడం కూడా కరెక్ట్ కాదు మీ స్టైల్లో మీ వెరైటీస్ ఏమి ఉంటాయో అవి చేయండి అని చెప్పండి లేకుంటే మీకు నచ్చింది చెప్పండి కానీ ఇంకా వేరే యూట్యూబర్ని చూసి నేర్చుకోమని చెప్పడం మాత్రం నాకైతే నచ్చలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేను ఇది జస్ట్ జోకింగ్గా చెప్తున్నాను సీరియస్గా అయితే ఏమీ కాదు తనకు తెలుసో తెలియదో నాకైతే తెలియదు అలా అనడం మాత్రం నాకు కరెక్ట్గా అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క యూట్యూబర్కి ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క
అలాంటి ఫీలింగ్ మీరు మాకు తీసుకురావద్దనేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు దబ్బన బాధగా అనిపించింది అనుకోండి సారీ ఫ్రెండ్ నేను జస్ట్ ఇది అందరికీ తెలియాలనేసి చెప్పానన్నట్టు ఒక యూట్యూబర్ని ఇంకో యూట్యూబర్తో అస్సలు పోల్చకండి ఫ్రెండ్స్ ఏ యూట్యూబర్ స్పెషాలిటీ అనేది వాళ్లకు కంపల్సరీ ఉంటుంది అది మంచిగా అయినా పర్లేదు ఇంకా వేరే రకంగా అయినా పర్లేదు అండి ఎవరు తీసుకునే పద్ధతిని బట్టి వాళ్ళకు ఉంటుంది అంటే మీరు పాజిటివ్గా తీసుకుంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్గా తీసుకుంటే నెగిటివ్గా ఉంటుంది నేనైతే అన్ని విషయాలు పాజిటివ్గా తీసుకోవడానికే ట్రై చేస్తానండి ఎక్కువ శాతం కొంతమంది కొంచెం బల్గర్గా కామెంట్ పెడితే సీరియస్ అవుతాను తప్ప ఇలాంటి విషయాలకు మాత్రం నేను సీరియస్ కాను జస్ట్ జోకింగ్గా చెప్పాను అంతే మీకు ఏమైనా బాధ అనిపిస్తే నేను సారు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్ ఇంకా ఇలాంటి విషయాలు మాత్రం ఇంకా వేరే ఏ యూట్యూబర్ని అడగకండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు లో లోపల చాలా బాధపడతారండి బయటకు చెప్పకుండా కూడా నేను కమెంట్ పెట్టిన వెంటనే కొంచెం నాకు బాధగా అనిపించింది తర్వాత వీళ్ళకి తెలియదులే అనేసి నాకు అనిపించింది కాకపోతే ఈ టాపిక్ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు కొంతమంది తెలియకో తెలుసో వేరే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే యూట్యూబర్స్ కూడా ఇలాంటి కమెంట్స్ పెడతారు కదా అలాంటి కమెంట్ పెట్టకుండా ఉండడానికి నేను ఇప్పుడు మీకు రిప్లై ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వేరే ఎవ్వరు కూడా వేరే సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరు కూడా నెగిటివ్గా తీసుకోకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను ఎంత పాజిటివో మీ అందరికీ తెలుసు నా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు కదా రెగ్యులర్గా అలాంటప్పుడు నేను కూడా ఎలా ఉంటానో నా మెంటాలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందో మీ అందరికీ చాలా వరకు అర్థమవుతుంది అండి అలా అర్థం చేసుకుంటున్నారనేసి నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమనిపించింది నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మీకు ఏమనిపించింది నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నాకు కొంచెం బాధగా అనిపించి ఆ వీడియో షూట్ చేశాను ఇంకా ఇది సండే రోజు బ్లాగ్ అండి మార్నింగే అమ్మ వచ్చేసి సిరిసాపలు బేరం చేస్తుంది హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్ళడానికి కాకపోతే వాళ్ళు రేటు బాగా చెప్పారు గిట్టుబాటు కాక మేము వదిలేసామండి ఇంకా సండే రోజు కాబట్టి మేము మార్నింగే ఇలా కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటా ఉంటాము సండే రోజు కాదు ఏ రోజైనా కూడా ఊర్లో ఎక్కువ శాతం మేము టిఫిన్స్కి బదులు ఇలా అన్నమే తింటా ఉన్నామండి పిల్లలు కూడా బాగా అలవాటు అయిపోయారు ఈ మధ్యలో మార్నింగే అన్నం తినడం కూడా తర్వాత చికెన్ కర్రీ చేసామండి ఈరోజు అమ్మ ప్రిపేర్ చేసింది ఇలా పులుసు లాగా పెట్టి ప్రిపేర్ చేసింది అన్నట్టు నాకు ఇలా తినడమే ఎక్కువగా ఇష్టం అండి మా పిల్లలు కూడా పులుసు ఎక్కువగా తింటారు ఇంకా అందులో వర్షిత వచ్చేసి నిమ్మకాయ పిండుకొని తింటాడు వానికి బాగా ఇష్టం అలా తినడం కూడా తిన్న తర్వాత వచ్చేసి నేను బాలామృతం గులాబ్ జాములు చేస్తున్నానండి వర్షిత్ గులాబ్ జాములు ప్రిపేర్ చేయమని చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు నేను ఒకసారి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాము అనేసి ఈ బాలామృతంతో చేస్తున్నానండి ఒక కప్పు బాలామృతం తీసుకున్నాను దీన్ని వచ్చేసి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా పౌడర్ లాగా మిక్సీ పట్టుకున్నాను బాలామృతం అంటే అంగన్వాడీలో ఇస్తారండి మనకు ఊర్లలో పిల్లలకు చాలా బలం అండి ఇది తినిపించడం వల్ల ఇది నెయ్యిలో ఇందులో చాలా ఐటమ్స్ కలుస్తాయి అందుకే ఇది పిల్లలకు బాగా తినిపిస్తూ ఉంటారు ఊర్లలో మీకు బాలామృతం ప్యాకెట్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపించాను ఆల్రెడీ నా ఫస్ట్ వీడియో బాలామృతంది చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అందులో ఉంటుంది ఇందులో దాదాపు అరకప్పు దాకా గోధుమ పిండి యాడ్ చేశానండి ఇలా గోధుమ పిండి యాడ్ చేయడం వల్లనే మనకు బాలామృతం గులాబ్ జామ్లు వచ్చేసి సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఓన్లీ మనం బాలామృతంతో చేసామనుకోండి కరెక్ట్గా రావు అండి అందు గురించి గోధుమ పిండి యాడ్ చేసి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులో చిట్కేడంతా సాల్ట్ వేశాను ఫ్రెండ్స్ సాల్ట్ వేయడం వల్ల మనకు ఏ స్వీట్ అయినా కూడా చాలా టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో కాచి చల్లార్చిన పాలు అనేవి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను నేను గులాబ్ జామ్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసినా కూడా పాలతోనే పిండి అనేది కలుపుతానండి ఎందు గురించి అంటే గులాబ్ జాములు పలిగిపోకుండా కరెక్ట్గా వస్తాయి అందు గురించి ఇలా గోరువెచ్చని పాలు యాడ్ చేశాను ఇలా పాలు యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అండి పిండి మొత్తాన్ని చపాతి ముద్దకు ఎలా కలుపుతామో సేమ్ అదే పద్ధతిలో కలిపితే సరిపోతుంది ఇంకా మనకు గులాబ్ జాములు చేయడానికి సాఫ్ట్గా ఉండాలి అండి పిండి వచ్చేసి అందుకే నేను ఈ బాలామృతం పిండిని అంతా కూడా ఇలా సాఫ్ట్గా కలిపాను ఫ్రెండ్స్ నాకు ఊరిలో ఏం రెసిపీస్ షూట్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే మేము ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళడం లేదు తర్వాత ఇంకా ఊర్లో కూడా ఏం ఐటమ్స్ దొరకడం లేదు అందుకే ఇలా బాలామృతంతో మీకు కొన్ని కొన్ని రెసిపీస్ షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరికైనా నచ్చకుంటే చూడండి చూడకండి నచ్చితే మాత్రం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఇప్పుడు పిండిని బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అండి ఇలా ఆయిల్ వేయడం వల్ల మనకు ఈ
చాలా సాఫ్ట్గా అవుతాయి ఒక పది నిమిషాలు ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని ఐదు కానీ పది నిమిషాలు కానీ రెస్ట్ ఇవ్వాలండి అలా చేయడం వల్ల సాఫ్ట్గా అవుతుంది పది నిమిషాల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బాలామృతం గులాబ్ జామ్లను వచ్చేసి నేను చిన్న చిన్న ముద్దల్లాగా ఇలా రెడీ చేసుకుంటున్నానండి చిన్న చిన్న గులాబ్ జామున్ లాగా ఇవి కూడా మనకు చక్కెర పాకంలో నానిన తర్వాత బాగా ఉబ్బుతాయి ఫ్రెండ్స్ అందుకే నేను చిన్న సైజులో చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా నేను చేయడం కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా పిండి మాత్రమే తీసుకుంటున్నానండి బాలామృతం పిండిని వచ్చేసి దాదాపు పది పదిహేను లడ్డూ లాగా అయ్యాయి ఇలాగా ఇలా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని వచ్చేసి నేను డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇలా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని కొన్ని కొన్ని వేసి ఇలా కాలుస్తూ ఉన్నాను అంటే ఫ్రై చేస్తున్నానండి వీటిని సిమ్లో పెట్టే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇందు లోపల ఉన్న బాలమృతం పిండి అనేది ఉడకాలి కదా మనకు అందుకే ఈ గులాబ్ జాములను వచ్చేసి ఇలా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు ఫ్రై అయ్యాయి కదా వీటిని వచ్చేసి వేరే గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నానండి కలర్ మనకు ఇలా వస్తే సరిపోతుంది అండి మీరు కావాలంటే ఇంకా కాలాజాము లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ గులాబ్ జాములను వచ్చేసి ఇంకా మిగతా బాలామృతం గులాబ్ జాములను కూడా సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో ఫ్రై చేసుకున్నాను తర్వాత షుగర్ పాకం రెడీ చేసుకుంటున్నానండి షుగర్ పాకానికి వచ్చేసి నేను ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ పోసానండి ఇలా వాటర్ పోసి తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టి కలుపుతా ఉన్నాను మనకు లేత పాకం వస్తే సరిపోతుంది అండి గులాబ్ జాములకి మరీ ముదురు పాకం అవసరం లేదు నేనైతే ఇలానే చేస్తాను గులాబ్ జాములకి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఇలాచి పౌడర్ వేశాను కొద్దిగా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా అందు గురించి తర్వాత లాస్ట్లో ఇందులో నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవాలి అండి ఈ పాకం రెడీ అయిన తర్వాత నిమ్మరసం పిండుకోవడం వల్ల మనకు ఈ పాకం అనేది దగ్గరికి రాకుండా అలానే ఉంటుంది గులాబ్ జాములు ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసినా నిమ్మరసం పిండుకోండి ఒక స్పూన్ దాకా పిండుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకు చక్కెర పాకం రెడీ అయింది ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత ఇవి వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ బాలామృతం గులాబ్ జాములు వేయాలండి ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసామనుకోండి చక్కెర పాకం అంతా కూడా గులాబ్ జాములకి బాగా పడుతుంది ఇంకా ఇవి ఏమి పలిగిపోవు ఫ్రెండ్స్ బాలామృతంతో చేసిన గులాబ్ జాములు ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే వేశానండి నేనైతే ఇంకా పది పదిహేను నిమిషాలు ఇలా ఉంచాను ఇలా ఉంచిన తర్వాత చక్కెర పాకం చూసారా లోపలికి చాలా బాగా వెళ్ళింది ఇంకా గులాబ్ జాముల సైజు కూడా మారుతుంది అండి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత కానీ పదిహేను నిమిషాల లోపల తర్వాతనే ఇలా పాకం అనేది లోపలికి వెళ్ళింది అండి ఎందుకంటే వేడి మీద వేశాను కదా తొందరగా రసం అనేది పీల్చాయి ఈ బాలామృతం గులాబ్ జాములు వచ్చేసి అలాగే శారీస్ పిక్స్ అన్నీ కూడా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇందులో ఏదైనా బాగా నచ్చింది అనుకోండి మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను తర్వాత ఇంకా వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఇస్తానండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు తర్వాత మీకు ఏదైనా బాగా నచ్చి బుక్ చేసుకున్నారనుకోండి శారీ కూడా చాలా తొందరగా వస్తుంది అండి ఇంకా మీకు కొత్తగా రీసెల్లింగ్ ఎవరైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఇలా వీళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నారనుకోండి మీకు తక్కువ ప్రైస్లో శారీస్ అనేవి లభిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఇంకా కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్